韩总人不错，你看现在林伟，也估计也快成立自己新的家庭了。韩总人又好，经济条件又不错，关键对你还一心一意。现在小莫也不反对了，点头吧。听你这口气，怎么这么像江校长啊？我不是看我这么优秀的姐不能白白荒废了吗？现在正好有这么优秀识货的男人出现，你干嘛不考虑呢？切，瞎操什么心啊？你怎么知道我就没开始考虑啊？切，说实话，韩志杰对我是挺不错的，他一点一点把我心里对他所有的顾虑都打消掉了，而且现在小莫挺喜欢他。已经开始考虑他了，只不过是还需要点时间。嗯，还需要什么时间啊？赶紧的，机不可失，失不再来，赶快找一个优秀的男人把自己嫁出去，让那些瞎了眼的渣男好好看看，再剩女也有春天，也能把日子过得漂漂亮亮的，让他们后悔去吧。嚯，你这理论都已经上到一定高度了啊！哼，别说我了，你怎么样啊？你这一个月的爱心便当起作用了吗？嗯，好像没什么用。这回他伤的挺深的。没事儿，那就继续努力，说不定人家现在已经动摇了呢，是吧？我觉得这回你戳中他软肋了。其实这也是好事儿。事情如果能早一点爆发，那就说明还有挽回的机会啊。嗯，那我再继续努力呗。你也是，别老耗着了，赶紧答应吧。我的事儿你甭管，哎，你先把你自己弄好。哎，行行行，不管。小莫写作业呢，我上去看看啊。哎，嘿，哈哈哈哈，躲在这儿吓唬妈妈呢？作业做完了吗？做完了，妈妈给你擦擦擦。你都看出来了，是韩叔电话。作业不都做完了吗？想你呗。有事儿没事儿啊？有事儿就快说。没事儿，我归你出品。你看我这给你送这么多花了，能不能给个奖励啊？哎，合着你送花是有目的的，我还以为你真情流露不投回报呢。你看你这话说的，那个花儿继续送。我就是想请你吃个饭，约个会。那你要答应不给我送花儿？我就同意跟你一块儿吃饭，真的，别再送了，再送下去耳朵能开花店了，而且公司的同事都看着呢，再这样下去人家笑话我了。行行行，那我花不送了，不过这你就算是答应我的邀请了啊，勉强同意。行，那就明天，李景轩。李景轩是哪儿啊？这名儿怎么听着那么熟？一会儿见见，等我。你怎么来了？我想找你聊聊。
上车吧。回家把我叫到这儿来，你到底想跟我说什么呀？我就想告诉你，我是真的，真的很爱你。但是现在我心里边有些开始害怕了。自从江一林让你开始见小莫之后。我觉得你开始变了，你是不是心里边开始后悔了？你想多了，青山。小莫是我的儿子，我跟他见面，我是觉得很高兴，我对你的感情没有变过，真的。可是你现在回来的越来越晚了，甚至有时候以加班为借口不回来。在故意躲着我，对吗？我为什么要躲着你呢？新公司事儿真的是很多。你这个理由骗得了别人，可是你骗不了我。我是不是哪儿做的不好？你告诉我，我可以改。是我敏感，我就是觉得你在骗我，你肯定在骗我。青山，别闹，别喝了，咱们回家吧。再跟他们解释解释啊！我也知道，可老外呢，做事情就是这样的，一旦决定了就不会更改了，除非有奇迹出现。那我们只能找新的项目了，而且新的项目如果回款的话，也得是明年年中。现在只能吃老本了。是啊，还好啊，何峰那个项目的钱呀、啊，还能让我们撑一段时间。包括我现在担心的还真不是这个，不是 ，U V C 他不会真的在咱们行业里面散布对咱们不利的谣言吧？这事儿呢，只能乞讨了。哎，哎，嫂子来了，带了一些水果啊，特意托朋友从三亚带过来的，品种都挺好的。你看你要吃什么？我就不吃了，我先去忙了啊。你吃哪个？我帮你削，帮你洗啊！你怎么又来了呢？昨天帮你带的饭吃过了吗？合不合你胃口啊？你要不喜欢吃的话，我再给你换一个。一凡，你能不再做这种无意义的努力了吗？我不是不原谅你，而我是受不了你对婚姻这种儿戏的态度，我觉得不值得被原谅。离婚那么好玩吗？离婚这两个字就那么轻易能说出口吗？如果真那么随意的话，那只能说明一个问题：是因为你不爱我。不是这样的，玉那是哪样的？你什么人我还不清楚吗？你用不着打一巴掌回来跟我这揉三揉的，哄着我玩，行吗？这事儿我已经想得很明白了，咱俩还都年轻，要走的路还都很长吧？我怎么能够保证
，以后你不会因为什么一个李小红、什么王小航过来再跟我闹的，我真就受不了了。现在问题是我不相信你了，你知道吗？真的这么不想，这么不想见到我的话，我可以消失。嗯，但是我也想让你知道，我会等你的。看看你，我没事儿。怎么说呢？玉明啊，这次伤的确实挺深的，你也别着急，给他点时间。正好赶上公司最近也出了点状况，心里面也不太舒服。我刚刚就一直在想，我跟他结婚这件事情。不管我做了什么不对的事儿，他都会宠着我，让着我。时间一久，我就觉得理所当然。我就觉得，不管我做了什么，他就都能原谅我。我也没想到，这个真是把自己给作进去了。说吧，其实我心里面还挺高兴的。这个婚姻嘛，毕竟是两个人的事儿。你要是能想到这儿，挺好的。哎呀，别哭了啊！雨明那边，我帮你慢慢渗透渗透。你不是说你们公司有点什么状况吗？就是美国风投那边，我们公司不是跟市第一医院毁约了吗？哎，人家觉得我们诚信不足，就不投资了。嗯，其实这也没什么，对吧？但是就怕这个 UVC 跑到我们行业里边去，散布一些对我们公司不利的谣言，这以后啊，公司运转起来恐怕有点麻烦。怎么会这样啊？都是我不好，我没有想到事情会变成这样。哎呀，行了，你别什么事儿都往自己身上揽，这事儿跟你有什么关系？大家都知道，那是为了林芬、基德的事儿。你们怎么不找他们解释解释啊？这里面事儿多了，反正解释人家也不听。那我想想办法，看我能做什么呀？你能帮什么忙？你说你一个学律师的，又不是搞 IT 的，也不是搞投资的，能帮上什么呀？别跟人瞎操心了。不管怎么说，这事都是因为我而起的。雨明肯定不希望我插手这件事儿，你能不能答应我一件事儿
，不管我后面做了什么事儿帮到他了，你都别跟他说，行吗？为什么呀？你就别问那么多了，答应我行不行？怎么样，还记得这地儿吗？这边，看那张预定好的七号桌，想起来了。当年你从我们家走的时候，最后一顿饭我在这儿请的你。当时你坐这儿。这些年，我经常来这儿吃饭，就坐这张桌子。我也不止一次翻出你的电话号码，一直就没敢拨出去。这都是过去的事儿了，还提这些干嘛？今天又带我来这儿，什么意思？哎，想跟你说几句心里话，行吗？说吧。哎。这些年坐在这儿，经常想起你，想起你和林伟。有一次，公司出了问题，挺严重的，感觉就过不去了。我就开始想我自己，想我自己从年轻的时候一路狂奔，冲着钱、事业、成功、女人，就没停过。我就想，如果说我没钱了，还剩下什么？什么都没有。我发现，不是我在拥有它，是它在控制我。我总结了一下前半生，基本上都是在做加减法。二十几岁的时候，什么都追，什么都要。后来有一些经历了，岁数也大了，就开始做减法，把那些乱七八糟东西全部都减掉以后。剩下的，就是自己最重要的、对自己最有意义的东西。把这些想明白了以后，发现以前觉得压力特别大的，就觉得对自己重要的不得了的事儿，其实没那么重要。我现在到了很多事情可以做也可以不做的阶段，所以我现在有信心跟你说。可以给你幸福，也可以让自己幸福。这是在笑表白吗？等了你这么多年，追了这么久，等不及了，再不表白。先吃点东西吧，怀怀旧。我说的话，希望你好好考虑一下。哎，林哥，还是你会想你。来。小宝走了，怎么了？因为我的原因，他们公司可能有麻烦了。他们公司有麻烦跟你有什么关系啊？就之前林芬那事儿。原本我还以为那何峰给了八百万，又交了违约金，这事儿应该过去了。
结果他们有一项目，本来美国一风头挺看重的，突然就知道他们私自解约的事儿，就判定他们诚信不足，然后就把这项目给撤了。而且这事儿还有可能影响他们未来的声誉。这么严重啊？是啊。那怎么办呀、啊？你现在是想帮王雨明？嗯，我倒是想，我怎么帮啊？我还找着那风头，跟他说说，让他们别这样。可问题是，人风头凭什么信我的呀？再说了，我现在连那风头在哪儿、长什么样我也不知道。哎，我我记得你好像跟我说过，你公公原来就是搞投资的，你可以问问他有没有认识这个圈子的人啊。哎呀，不行，他都已经在家那么多年了。哎呀，现在只能死马当活马医了。你赶紧回去问问，说不定他真有认识这方面的人呢。来了来了。行。爸，阿姨，那个进来吧。来，先快进来，进来。一帆回来了，哎哎，快坐。来坐吧，坐。这是我们买的水果，别花那钱了。那个凡，哎，你要是愿意，你就还叫我妈。身体还好吧？那我还挺好的，没事儿。妈知道你在背地里给雨明送了一个多月的饭，妈在这儿谢谢你。我刚才愿意让你叫我妈，不仅是看在咱娘俩婆媳一场的情分上。更是看在你对待这件事情积极的认错态度，我我是真的知道自己错了，我真的努力的感恩。哎，你说你们这俩孩子吧，真的老大不小的了，结婚也有一段时间了，怎么就不知道好好交流、好好沟通呢？行了，一帆都回来了，态度多好啊，少说两句。行。反正你爸也这么说了，我就不再说什么了。不过之前真的，我特别生气，他吧一直做我思想工作，我也想通了。所以，今天妈也给你表个态，妈妈还希望你们俩能复婚，能好好过这日子。妈，还会像以前那样对你。雨明这边，我们。也帮你劝劝他，但是最后怎么解决呢？还是看你们俩。谢谢妈。哎呀，来了。也还是想请我爸帮我个忙。要我帮什么忙啊？嗯，是这样的。怎么样，还是熟悉的味道吧？我觉得这味道不过如此。哟，看你这口味是越来越高了。<笑>行，那晚上我给你露一手。你？反正我的想法就是这样，嗨，嗯
哎呦，小凡，你太高看这老头子了。他是留过洋，喝点这洋墨水，但是那都是几十年前的事儿。自从他投资失败以后，可就再没接触这行。他能帮你什么忙？你别小看人好不好？我是投资失败过，那时候我对国内的市场那是完全不了解，而且受人蒙蔽，那才失败的。我那时候在国外读那个。经济学的时候啊，我拿的是全优的奖学金。是啊，二十优。哎呦，好汉都不提当年勇，自己都不知道几斤几两。你还别不信，这回儿媳妇的事儿啊，我是帮定了。你帮啊，没人拦着你，你帮我就等着看你怎么帮。哎，也别听你妈的啊，我好好想想办法，我去找我那些国外的那些老同学，帮你打听打听。那就谢谢罢了。那行，那我今儿我就先走了，后面还有点事儿呢。那个，既然回来了，我回屋看看你的那些东西，还有你跟雨民的照片。我没同意他的扔掉，我相信你们一定会和好的。谢谢爸。嗯，那。我还是不进去了，现在。行了，那我这回就真走了。那爸爸妈，你们要好好照顾自己。嗯。有空常来啊，爸。哎呀，这俩孩子怎么闹成这样？马上好。你确信不需要我帮忙吗？不用，你就等吃现成吧。不过你这火真不行啊，这灶该换了。这哪是刀啊？这就是个锯。回头我送你一套。你这酱油也太不专业了，这影响我发挥。你可真够事儿的。哎，工欲善其事，必先利其器啊。你要做饭真那么好吃？如果把我吃成一个大胖子，可怎么办啊？不怕，你呀、啊，现在偏瘦，可以再胖点。知道你们这些男人都在想什么？想什么呀？知道你们喜欢什么样的？我们喜欢什么样的？就那样的呗。那样的是哪样的？无聊性感的呗。<笑>你错了，那倒不全是，没文化不行，有文化口味不对也不行。哼，那什么味儿就对了。这口味就对了。啊！讨厌，小莫在呢。你记住啊。以后没有我的允许，不许擅自下厨房啊！让我来照顾你们，还有小莫。上辈子咱不知道，下辈子的事儿也不清楚，但是这辈子我可以保证。依林，就答应我。
，你真的答应韩叔叔了？你不是一直都很喜欢韩叔叔吗？怎么啦？现在后悔啦？没有，就是突然想到爸爸了。放心，爸爸以后一定也会像妈妈一样幸福的。而且，不管怎么样，你都是爸爸的儿子。嗯，看妈妈今天漂亮吗？漂亮，耶！亲爱的。我们一会儿去哪儿吃饭啊？哎，要不是去那家法国餐厅吧，我觉得还可以。咱们还是去怡景轩吧。喂，真的有转机了。爸，你等我一下，我现在过来。哎，韩总，你的衣服干洗好了，不用了。好。那后来呢？怎么就有转机了？我当年在学校学习的教授，居然还健在，我就托人呢、啊，打听到了他的那个 email 地址，给他写了一封信。我就问他呀，知道不知道 UVC 的迪姆库克？没想到这个人呢，居然是他朋友的学生。于是啊，我跟蒂姆·库克就联系上了。我跟他说明情况以后啊，他还是希望当事人亲口跟他当面说。真的？啊、呀，那我们什么时候能见到他、啊？这两天啊，他就要回来做一个投资项目的评估，到时候啊，他会联系我。爸，你简直太棒了！爸，你太厉害了！来了，请。海叔叔，你看我妈妈今天漂亮吗？妈妈哪天都漂亮。那我呢？帅哥呀！你叫我跟小莫来，不是要请我们吃饭啊？怎么什么都没点啊？你要不答应。今天就没饭，小莫啊，今天是一个很特别的日子。我知道，依莲，我愿意照顾你，照顾小莫，不管贫穷。疾病、天灾人祸，我都会在你们身边。你愿意嫁给我吗？跪下，跪下，快点儿！哎呀，快点儿！那我真跪了。哎，我还没想好呢。别想了。
现在意林有了新的归宿，挺好的呀。你应该替他高兴才是。别想了啊！你还有我，要不然你先打车回去吧。儿子，小莫，爸爸妈妈说两句话，咱们到那边等去啊。嗯，去吧。你们聊。你怎么会在这儿啊？刚才我在里面都看见了，你是真的决定了吗？是。那我祝福你们。谢谢。其实韩志杰这人挺好的，有钱有风度。我只是觉得他以前的事情。没有别的意思啊，我是担心你跟小莫。你不用担心，我自己的选择，我也很慎重的。其实，我们大家都走到今天这一步了，应该希望彼此都能生活的好。我希望你能跟秦山幸福。还有小莫儿，只要你想他、想见他，随时告诉我。我先走了。爸爸跟你说什么了？啊。爸爸说：“知道妈妈要跟韩叔叔结婚了，嗯，希望妈妈能幸福。”哦，还好吧。上车吧Hello. Hello. Is that Miss Chin speaking? 
Yes. This is Mr. James Walker's lawyer. He expressed his denial of your proposal and wish you could come back to America at the end of this month, or else he will go in person to China and find you. Okay, I know. Thank you. Hey, 来了。